Assalamu alaikum. Karibu ni Farwat Kitchen. Kama we ni mgeni kwenye channel yangu, karibu sana. Tafadhali usisahau kusubscribe. Kwenye video hii nitaonyesha jinsi ya kutayarisha vinywaji aina saba. Juice ya nanasi, milkshake ya biskuti, milkshake ya ndizi na kokoa, juice ya maembe kitango pepeta pamoja na ndizi, smoothie ya avocado, juice ya ndimu pamoja na carrot na juice ya embe, passion na ndizi. Juice aina ya kwanza ni juice ya maembe, ndizi pamoja na kiukamba, yani kitango pepeta. Kwa hiyo mahitaji ni kuna maembe mawili, kitango pepeta kimoja, yani kiukamba, alafu ni kuna ndizi tatu. Na pia ni kuna sukari kiasi, sukari utatia kiasi cha mapendeleo yako. Kwa hiyo nitaanza kuchambua vitu vyo, nitaanza kuchambua maganda vitu vyote. Na baada hapo nitatia kila kitu kwenye blender kwa hiyo hapo ndani nimekushatia maembe nitatia na ndizi pamoja na kiukamba. Kisha nitatia na maji. Na kiasi cha maji itategemea na mapendeleo yako ni jinsi gani unataka juisi yako iwe kama unataka juisi nzito sana ama nyepesi kwa hiyo kiasi cha maji itategemea na we mwenyewe na pia unaweza ukatia sukari ukasaga moja kwa moja ila mimi sitotia sukari e, sahihi kwa sababu kuna mtu hanywi sukari nyumbani kwa hiyo itabidi nisage kwanza nitoe kidogo alafu itakayobakia ndio nisage na sukari kwa hiyo hapo naona juisi yangu ni nzito sana kwa hiyo nitaongeza maji niko makini sana katika kuongeza maji kwa sababu sitaki juisi yangu iwe nyepesi sana kwa hiyo nitaongeza kidogo kidogo mpata, mpaka nipate uzito ninaohitaji. Nina Kisha baada hapo nitapunguza ile kidogo. Alafu sasa ndo nitie sukari, alafu pia nitaongeza na maji kwa sababu naiona bado iko nzito sana. Kisha nita blend, alafu nichuje. Baada ya kuchuja juisi yetu iko tayari. Kinywaji aina ya pili ni milkshake ya ndizi pamoja na kokoa. Kwa hiyo niko na maziwa glasi mbili na nusu. Kiasi kama hicho mnachoona na haya maziwa nimeyachemsha pamoja na iliki alafu nikayachuja. Alafu niko na ndizi nne. Ice cream flavor, kokoa na sukari kidogo. Kwa hiyo nitaanza nitaanza kwa kutia ndizi ndani ya blender kama hivyo mnavyoona nitazikata vipande vidogo vidogo Nitatia ndizi zote kama hivyo mnavyoona. Kisha nitatia sukari, sukari kidogo. Hakikisha sukari unatia tu kidogo kwa sababu ndizi zina sukari, zina sukari yake. Ama pia unaweza usitumie sukari, ukatumia tu asali kidogo ili upate natural sugar. Ama ukipendelea pia kama wewe si mtu wa sukari sana, unaweza uka blend tu hivyo bila kutia sukari wala asali na ikawa ikawa tu sawa. Kama hupendi sukari, sukari sana. Alafu nitatia maziwa. Nitatia maziwa alafu nitatia na ice cream flavor. Kama nilivyotangulia kusema maziwa nimeyachemsha pamoja na iliki, kwa hiyo ice cream flavor si lazima kwa sababu tuko na ile harufu ya iliki. Kwa hiyo unaweza ukatumia iliki peke yake ama pia ukipendelea ukaongeza na ice cream flavor kama nilivyofanya mimi. Alafu nitatia na kokoa. Baada hapo nita blend kila kitu. Mpaka ichanganyike vizuri, kila kitu kisagike vizuri. 
na baada hapo milkshake yetu iko tayari tayari kunywiwa kwa hiyo unaweza ukaitia kwenye fridge ili ipete ubaridi na uka, ukaanda asante ni sana kwa kuangalia video yangu tafadhali msisahau kusubscribe ku like ku share na ku comment ikiwa muna maswali au mnahitaji mailezo zaidi asante ni sana Kinywaji cha tatu ni smoothie ya avocado. Kwa hiyo mahitaji niko na ni, mahitaji ni kama yafuatayo. Hapo niko na ndizi tatu, maovacado manne. Okay, hapo ni matano lakini moja nililisahau. Kwa hiyo itakuwa nimetumia manne. Alafu niko na maziwa 500 ml ambayo kwamba ni nusu lita. Lakini unaweza kuongezea na maji pia ukiona smoothie yako ni nzito sana. Alafu niko na ice cream flavor. Ila unaweza ukatumia vanilla pia. Alafu niko na sukari kiasi. Kwa hiyo nitaanza kwa kukata avocado langu, maovacado yangu. Kisha nitatia kila kitu kwenye blender. Kwa hiyo hapo ndani nimetia ma avocado, nitatia ndizi sasa, nitazikata vipande, nitazikata vipande vipande kama hivyo mnavyoona. Kisha nitatia sukari. Sukari kiasi unaweza ukatia sukari kulingana na mapendeleo yako ya sukari. Kwa hiyo mimi kutia yote nimetia ile nimetia hii kiasi alafu nitaonja kama itakuwa bado haijatosha nitaongeza na ile nilioibakisha. Alafu nitatia na maziwa. Kisha ni blend mpaka mchanganyiko wangu uchanganyike vizuri. Na baada hapo smoothie yetu iko tayari. Kama mnavyoona usito kama huu ndio mzuri kwa hiyo smoothie yako ikiwa na, ikiwa na uzito kama huu ndio vizuri usiifanye nyepesi sana kama juice na wala usiifanye nzito sana kama usiifanye nzito sana pia asante ni sana kwa kuangalia video yangu na tumai mumefaidika kinywaji kingine ni juice ya ndimu na carrot kwa hiyo mahitaji niko na ndimu tano karot mbili na sukari robo ila unaweza ukaongeza kiasi cha karot kama utapenda na karot si lazima uzichambue maganda unaweza ukaziosha tu vizuri ukaziweka hivyo hivyo kwenye blender lakini mimi leo nimezichambua maganda kwa hiyo nitaanza kuzikata ndimu zangu ambazo kwamba niliziosha vizuri kisha nisikamue maji Kwa hiyo natumia hicho kitu kukamulia ndimu ili iwe rahisi sana kukamua. Ila unaweza ukatumia mkono laki, lakini hakikisha zile konde konde haziingii. Kwa sababu konde konde zikiingia ukiblend basi juisi itakuwa uchungu. Alafu nitakatakata carrot niweke kwenye blender. Na hakikisha carrot unakata vipande vidogo vidogo ili iwe rahisi kublendika au kusagika. Na kama mnavyoona tunaweka carrot kwa hiyo Juisi yetu itakuwa na rangi nzuri sana. Sio kama ile juisi ya ndimu peke yake bila carrot ambayo kwamba ina, inakuwa tu colorless. Lakini maadamu tume, tumeweka carrot licha ya kuongeza ladha pia italeta muonekano mzuri na rangi nzuri. Na pia kama nilivyotangulia kusema unaweza kuongeza kiasi cha carrot. Sio lazima mbili kama nilivyoweka mimi unaweza ukaweka tatu hivi au hata nne kwa kiasi hiki cha ndimu kwa ndimu tano yani Pia ningependa kuwakumbusha kuwa zipo aina nyingine zipo video 
za aina nyingine tofauti tofauti za juice ambazo kwamba ziko hapa kwenye channel yangu kuna juice ya maembe ya ukwaju kwa hiyo link nitawekea kwenye description box kisha nitaweka maji ya ndimu na maji kidogo pia alafu maji mengine nitaongezea baadaye kwa hiyo sahihi nitaweka tu maji kidogo hapa wakati wa kusaga Kwa hiyo hapo nitasaga mpaka isagike vizuri kabla ya kuchuja. Kisha nitachuja. Nitaendelea kuchuja na hizo zilizobaki nitaziweka kwenye maji alafu niendelee tena kuchuja. Kwa hiyo nitaendelea kuchuja mpaka nipate ukali ama nipate ladha ambayo ni... e, naona iko sawa. Kwa hiyo kiasi cha maji itategemea na we mwenyewe. Kama unapenda iwe kali basi utaweka kiasi cha maji kidogo kama unataka isiwe kali sana utaongeza kiasi cha maji mpaka upate ile ladha unayoitaka we mwenyewe. Alafu pia ukumbuke ndimu zinahitaji sukari nyingi sana. Kwa hiyo hakikisha huweki ndimu nyingi huongezi ndimu ama huweki ndimu nyingi sana kwa sababu zitaenda sukari nyingi na huenda sukari yako isitoshe. Wajua ndimu si kama maembe ambayo kwamba yako na sukari ndani kwa hiyo hayahitaji ma hayahitaji sukari nyingi. Kwa hiyo hapo kuwa makini wakati wa kuweka ndimu kiasi kama hichi changu. Naona kiko sawa kwa sukari robo. Kwa hiyo ikiwa uta, utaongeza ndimu basi huenda ikahitaji sukari nyingi zaidi. Kisha nitaweka sukari. Nitaweka sukari kama nilivyotangulia mimi nimetumia sukari robo lakini unaweza uko ukaongeza ama ukapunguza kulingana na mapenzi yako ya sukari. Alafu nitakoroga vizuri. Na baada ya kukoroga vizuri unaweza kuiweka kwenye friji na ukaiandaa ikiwa baridi. Na baada hapo juisi yetu iko tayari. Asante sana kwa kuangalia video yangu. Tafadhali msisahau kusubscribe, ku like, ku na ku comment ikiwa mna maswali au mnahitaji maelezo zaidi. Na pia msisahau kunifollow kwenye social media zangu ambazo kwamba ni Instagram @farwatskitchen na pia Facebook @farwatskitchen. Na pia msisahau kutembelea tovuti yangu ambayo kwamba ni farwat.co.ke. Na kinywaji kingine ni milkshake ya biskuti. Kwa hiyo kwanza tutaanza kwa kuchemsha maziwa pamoja na iliki. Alafu baada ya hapo nitaacha maziwa ya, ya poe. Alafu tuko na mahitaji mengine ambapo niko na biskuti na nimetumia pakiti tatu. Biskuti nimetumia aina hiyo Novita. Alafu niko na sukari kiasi Niko na ice cream flavor kiasi. Alafu niko na yale maziwa niliyoyachemsha pamoja na iliki alafu nikayachuja glasi moja na nusu. Kwa hiyo nitatia nitatia kila kitu kwenye blender. Hapo nimetia maziwa. Nitatia pamoja na biskuti. Alafu nitatia na sukari. na ice cream flavor. Pia unaweza ukatumia flavor nyingine yoyote utakayopenda wewe mwenyewe kama ni vanilla. Kisha nita blend. Nita blend mpaka ii blendike vizuri na baada hapo milkshake yetu iko tayari. Kwa hiyo utatia kwenye glasi alafu unaweza ukanywa milkshake hii kama ni kwa biskuti, ni cookies au hata keki. Asante ni sana kwa kuangalia video yangu na tumai mumejifunza kitu kipya na mumefaidika vile vile. Musisa uko ni follow Instagram na kunitag ikiwa mutajaribu mapishi haya. Asante ni sana. Na kinyuaji kingine ni juisi ya passion, ndizi pamoja na maembe. 
mahitaji ni ndizi mbili okay hapo mnaziona tatu lakini nimetumia mbili passion na embe moja kubwa bivu na passion unaweza kutumia kama hizo mnazoziona ni tano lakini unaweza kutumia kama tatu hivi kubwa ama ndogo sita na sukari glasi moja lakini unaweza kuongeza ama ukapunguza kulingana na mapenzi yako ya sukari kwa hiyo anza kwa kuweka passion kwenye blender Alafu weka maji takriban glasi moja alafu u blend. Na baada ya ku blend chuja passion. Alafu uendelee na matayarisho mengine. Kwenye blender weka embe. Likatekate uweke kwenye blender alafu pia uweke na maji u blend. Alafu chuja embe kwenye lile passion. Kwa hiyo iwe ni mchanganyiko wa embe na passion. Alafu chukua ule mchanganyiko wa embe na passion uweke kwenye blender, uweke pamoja na ndizi na sukari. Alafu ublende vizuri. Uregeshe kwenye ule mchanganyiko wa embe na passion. Koroga vizuri na baada hapo juisi yako iko tayari. Unaweza ukaweka kwenye fridge na ipo tayari kunywiwa. Na uzito wa juisi itategemea na wewe mwenyewe unahitaji uzito gani, lakini hakikisha haiwi nyepesi sana. Asanteni sana kwa kuangalia video yangu. Tafadhali msisahau kusubscribe na kunifollow Instagram at Farwat Kitchen. Na kinywaji kingine ni juisi ya nanasi pamoja na embebichi. Mahitaji ni nanasi tangawizi, sukari kiasi na embebichi ambalo kwamba utalichemsha pamoja na chumvi kidogo a pinch chumvi kidogo sana embebichi unaweza ukaongeza ukatumia hata maembe mawili au matatu kwa nanasi moja lezima la kiasi hili embebichi lililochemshwa linasaidia kuleta ladha bila shaka na pia uzito Weka kila kitu kwenye blender, weka nanasi, embe, embebichi, tangawizi na sukari. Tangawizi pia utaweka tu kiasi. Unaweza kuongeza ama ukapunguza kulingana na ni jinsi gani unataka tangawizi ijitokeze kwenye juice. Baada ya kuweka kila kitu weka maji pia alafu u blend vizuri. Kisha chuja juisi yako na wakati wa kuchuja unaweza ukaongeza uka maji na kiasi cha maji itategemea 
na uzito unaouhitaji uzito wa juice unaouhitaji kwa hiyo utaendelea kuchuja huku kiendelea kuongeza maji ama pia baada ya kuchuja hizi ambazo zitabakia unaweza ukasitia tena kwenye blender uka blend tena na maji alafu ukaendelea kuchuja na baada hapo juice itakuwa iko tayari unaweza ukaweka kwenye fridge ili ishike baridi na uiandae ikiwa baridi. Asante ni sana kwa kuangalia video yangu. Tafadhali msisahau kusubscribe, ku like, kushare na ku comment. Na pia kunifollow kwenye social media zangu ambazo kwamba ni Instagram at @farwatskitchen na pia Facebook at @farwatskitchen.